Predijeron las dos guerras mundiales. Pronosticaron catástrofes naturales, el ascenso y la caída de los imperios y el fin del mundo. Desde los mayas hasta el legendario Nostradamus y los visionarios de la época contemporánea, conoceremos a los profetas y videntes más sorprendentes del pasado y el presente. 4, 3, 2, descubriremos sus profecías más escalofriantes. Se acerca una etapa de purificación, una época de cataclismos, muerte y destrucción. Y conoceremos al hombre que lo supera a todos. Edgar Cayce hizo predicciones extraordinarias más allá de lo imaginable. Leía el cuerpo humano como una máquina de rayos X. Edgar Cayce fue, sin duda, el vidente con más talento del siglo XX. Descifrando la historia, el otro Nostradamus. Desde la antigüedad hasta nuestros días son muchos los que han tratado de desvelar los misterios que esconde el futuro y muy pocos los que lo han conseguido. La de las profecías es una historia extensa y polémica, pero ¿cuál es la figura más prominente? Nostradamus es sin duda el más famoso. Apodado el profeta del desastre por sus lúgubres visiones del futuro, Nostradamus empleó la astrología y la magia para explorar el tiempo y el espacio. Ya en su época se le consideraba uno de los videntes más importantes de Europa. Nostradamus se hizo muy célebre en su tiempo, incluso antes de escribir las obras que lo hicieron famoso. Era el médico de la corte y el astrólogo de la reina de Francia. Nostradamus, médico, astrólogo y también vidente, era en muchos sentidos un hombre renacentista. Sin embargo, más de 400 años después de su muerte, es recordado principalmente por su libro Le Prophétie que recoge mil poemas visionarios escritos entre 1555 y 1558. Planeó diez volúmenes, mil predicciones, de las que solo se conservan 942. Se centran básicamente en las corrientes profundas y las inclinaciones del futuro, pero no son definitivas. Hay cientos de profecías que sugieren futuros alternativos. Los textos de Nostradamus están envueltos en una serie de referencias simbólicas y arcanas y se pueden interpretar de muchas maneras diferentes. No obstante, muchas demostraron ser sorprendentemente precisas, sobre todo aquellas que se cumplieron durante la vida de Nostradamus. La más conocida es la que predecía la muerte del rey de Francia en una justa. Fue escrita cuatro años antes de que sucediera. En 1559, Enrique II se enfrentó al conde de Montgomery en una justa. El joven león vencerá al viejo en el campo de batalla en combate singular. Los dos hombres portaban escudos adornados con leones. El león joven, el conde de Montgomery, no bajó la lanza a tiempo y esta atravesó la visera de oro del monarca. En jaula de oro los ojos le atravesará. La lanza del conde de Montgomery se quebró y una de las astillas hirió la garganta del rey. Otra lo hirió detrás del ojo dejándolo ciego y alcanzando el cerebro. La última frase narra el desenlace, el epílogo de todo esto. Dos choques uno, después morir muerte cruel. El rey agonizó durante 10 días y acabó muriendo a causa de una infección en el cerebro. Se cree que Nostradamus perdijo también la revolución francesa. De la gente esclava canciones, cantos y peticiones. Al porvenir por idiotas sin cabeza, serán recibidos por oraciones divinas. El ascenso y caída del emperador Napoleón. De soldado simple llegará al imperio. De ropa corta llegará a la larga. Y la llegada al poder de Hitler. La mayor parte del campo contra Hitler estará. Cuando nada el hijo de Germano observará. También tuvo inquietantes visiones del nuevo milenio. En la revuelta del gran número séptimo aparecerá en tiempos juegos de hecatombe, 
no alejado de la gran edad milenaria que los entrados saldrán de su tumba. Hasta el momento no se han cumplido estos malos augurios para nuestra época, pero Nostradamus sigue ocupando un lugar de honor entre los profetas más grandes de la historia. La gente está convencida de que Nostradamus sabía lo que decía porque una vez que se interpreta de una manera un cuarteto determinado que se relaciona con un hecho histórico, es difícil darse cuenta de que hay otras alternativas que encajarían igual de bien con el fragmento. Nostradamus sigue siendo un profeta polémico, pero al otro lado del canal, en Yorkshire, Inglaterra, vivió otra vidente que captaba imágenes muy poderosas de lo que iba a suceder. La madre Shipton vivió en la misma época que Nostradamus. Nació a finales del siglo XV y murió en 1561, cinco años antes que el francés. La madre Shipton describió minuciosamente, en verso, hechos que aún no se habían producido. Y ahora unas palabras, unos torpes versos sobre lo que nos traerán los tiempos. Por el mundo el pensar del hombre volará veloz como del ojo parpadear. Bajo las aguas el hombre caminará, cabalgará, dormirá y hasta hablará. En esos asombrosos días las mujeres sentirán el deseo de vestir como hombres, de usar pantalones y cortarse los mechones del cabello. Se cree que también predijo la Segunda Guerra Mundial y el fin del mundo tal y como lo conocemos. En 1926, casas de paja y palos construiréis, pues se planearán sangrientas guerras y el fuego y la espada arrasarán las tierras. Los que vivan el siglo entero lo harán con pavor y miedo. Ante el rugido de los océanos y las tormentas, cuando Gabriel se alce sobre mares y tierras. Y cuando haga sonar su fantástico cuerno, desaparecerá nuestro mundo y nacerá uno nuevo. Predecía el futuro o tan solo lo imaginaba. Los profetas son como arqueros que disparan su flecha para que alguien dibuje la diana a su alrededor. Sus afirmaciones son enormemente vagas, pueden leerse de muchas maneras distintas y permiten que el público las interprete de la forma que estime conveniente. Existe otro profeta cuya escalofriante predicción ha sobrevivido al paso de los siglos, manteniendo siniestramente su vigencia hasta nuestros días. La profecía de los papas de San Malaquías. San Malaquías fue un obispo que vivió en la Irlanda del siglo XII. En 1139, durante una estancia en Roma, tuvo una visión. Ante él surgieron una serie de frases en latín que identificaban a los 111 papas que dirigirían la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Pronunció 111 lemas en latín que representan la naturaleza, el nombre o destino o el escudo de armas de cada papa hasta el día del juicio final. Muchas de las frases parecen demasiado precisas para ser meras coincidencias. Juan XXIII, el centésimo séptimo papa de la profecía, aparece como pastor en Nautan, el pastor y marinero. Antes de llegar al papado, en 1958, fue patriarca de Venecia, una ciudad marítima. Pablo VI es Flos Floran, flor entre flores. Su escudo de armas era un lirio rodeado de lirios. Las profecías se refieren a Juan Pablo II como de labores solis, que significa el eclipse de sol, la labor del sol. Es el único pontífice de la lista cuyo nacimiento coincidió con un eclipse y fue enterrado durante un eclipse. ¿Y qué hay del centésimo, undécimo y último papa de la profecía? De Gloria Olivae, de la Gloria del Olivo. Se trata de Benedicto XVI. Al final de la lista, supuestamente, Malaquías pronunció una última y lúgubre frase que no está numerada. En la persecución final, en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, que alimentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después, la ciudad de las siete colinas será destruida y el temible juez juzgará a su pueblo. El fin. ¿Describe Malaquías el fin de la Iglesia Católica o el fin del mundo que conocemos? ¿Será Pedro el Romano el último Papa, sucesor del actual Benedicto XVI? Algunos expertos creen que el nombre no está numerado porque se refiere a una sola persona. San Malaquías, Nostradamus y Shipton predijeron sucesos que a la larga pasarían a formar parte de la historia. ¿Pero quiénes son los videntes modernos y qué pueden decirnos sobre el destino que nos aguarda? 8, 15... 22, 29. 
Robert Soler es un astrólogo medieval, una especie de Nostradamus moderno. Lleva 30 años observando las estrellas para predecir el futuro y ha realizado algunas predicciones sorprendentemente certeras. Un nuevo presidente gobernará a los Estados Unidos, a la imagen de Bush, una versión más joven e inexperta de la misma casa. Una amenaza se cierne sobre los ciudadanos estadounidenses, especialmente los de la costa este. Si Estados Unidos no corrige su incompetencia, fomentará los estragos causados por desaprensivos como Osama Bin Laden y Saddam. La etapa más peligrosa es septiembre de 2001. ¿Una simple coincidencia o está el futuro realmente escrito en las estrellas? Los números son la clave de la astrología. Los antiguos consideraban que la secuencia de los números enteros del 1 al 9 más el 0, que llegó más tarde, contiene los principios básicos mediante los cuales el ser se transforma en algo. La astrología se basa en esa idea. Los propios signos se convierten en números. Nadie sabe por qué funciona, pero muchas civilizaciones antiguas creían que las estrellas y la naturaleza contenían las respuestas a los misterios de la vida. Los mayas y los Hopi, como casi todos los pueblos indígenas del mundo, estaban muy conectados con el cielo. Los mayas concretamente tenían una gran capacidad para captar los ritmos celestes y crear calendarios de gran complejidad y precisión. El calendario maya fue diseñado para calcular las estaciones, pero era también un instrumento profético. El calendario finaliza repentinamente el 21 de diciembre de 2012, y las profecías mayas describen hechos aciagos en torno a esa fecha. El rostro del sol se apagará debido a una gran tempestad. Otra cultura indígena americana, la de los Hopi, tiene una profecía sobre una época de gran destrucción, sobre un día de purificación. He aquí las señales de la llegada de la gran destrucción. El mundo temblará, el hombre blanco combatirá en otras tierras, en aquellas en las que surgió la primera luz del conocimiento. Pronto acabará el cuarto mundo y comenzará el quinto mundo. Los indios Hopi afirman que el mundo ha sido destruido y ha vuelto a nacer al menos cuatro veces. Muchas tradiciones indígenas señalan que esto ha sucedido cuatro veces si nos acercamos a la quinta. Hay quien opina que los temas que se repiten en las distintas profecías no son más que ciclos de la historia. Todos los profetas hablan de temas parecidos. Nos hablan de los ciclos de la historia, de cómo se repite el mismo tipo de cosas una y otra vez. Es posible, pero hay un hombre cuyo poder profético sigue desconcertando a los escépticos más recalcitrantes. Un hombre que solo contaba con estudios de primaria desveló secretos del pasado que ningún historiador conocía hasta entonces. Predijo guerras, diagnosticó y curó enfermedades e intuyó grandes cambios en el planeta que solo podría haber descrito un científico. Y lo hizo todo mientras dormía. Durante 43 años, un hombre llamado Edgar Casey tuvo la increíble capacidad de entrar en trance y ofrecer información detallada sobre cualquier cosa que se le preguntase del presente, el pasado o el futuro. Edgar Casey es probablemente el vidente más importante de todos los tiempos. Fue sin duda el vidente más dotado del siglo XX. Predijo la Segunda Guerra Mundial, la muerte de varios presidentes, el futuro de la medicina y diagnosticó enfermedades mientras dormía. Sus 14.306 lecturas psíquicas han sido archivadas y catalogadas por la Asociación para la Investigación y la Iluminación Espiritual de Virginia Beach, Virginia. Siguen constituyendo la mayor colección de material psíquico procedente de una sola persona. Edgar Casey no realizó durante su vida 10, 20 o 500 lecturas, sino que hizo nada menos que 14.000. Solo hay que imaginarse a un artista de Las Vegas que tuviese que presentar un espectáculo distinto dos veces al día durante 45 años. Sería completamente imposible. Edgar Cayce realizó lecturas sobre una enorme variedad de temas. Nostradamus no fue tan ecléctico. Al igual que Nostradamus, Cayce tuvo mucho éxito durante su vida. 
como también hizo su homólogo francés, siempre mostró humildad sobre sus dotes. Ambos hombres compartieron un profundo sentimiento de compasión y asumieron la tarea de servir a sus semejantes. Los dos sentían mucho interés por la salud y la curación. Nostradamus era médico. Edgar Cayce diagnosticaba enfermedades de forma intuitiva. Tanto Edgar Cayce como Nostradamus empezaron como sanadores, pero acabaron haciéndose famosos como profetas. La increíble vida de Edgar Cayce comienza en 1877 en Hopkinsville, una pequeña población dedicada al cultivo de tabaco en la zona rural de Kentucky. Edgar Cayce nació en el seno de una típica familia de clase media del ámbito rural norteamericano de comienzos del siglo XX. Vivían principalmente del cultivo del tabaco, trigo y maíz y de la ganadería. Eran gente que acudía a misa los domingos, gente sencilla, decorosa, y algunos hombres fumaban grandes cantidades de tabaco y se daban de cuando en vez a la bebida. Casey era un niño bastante raro. No era la clase de niño con la que sueña cualquier padre. De pequeño se sorprendió al darse cuenta de que los demás niños no tenían las mismas experiencias que él. Durante su infancia, Edgar tuvo a menudo visiones mientras leía la Biblia en el bosque. Después de que su abuelo se ahogara en una charca de la granja, el joven Casey declaró verlo con frecuencia deambulando por la propiedad. También dicen que tenía la extraña capacidad de memorizar libros enteros durmiendo sobre ellos. De haber nacido en otro entorno y no en una pequeña comunidad rural, es posible que Edgar hubiese acabado como atracción de feria. Por suerte, creció rodeado de gente que lo quería y lo protegió. Su don más sorprendente, el que le valdría el apelativo de profeta durmiente, se manifestaría años después cuando Casey tenía veintipocos años. En esa época trabajaba como agente de seguros y desarrolló una laringitis aguda. Como no podía hablar, Casey consiguió un trabajo como fotógrafo. En el cuarto oscuro no tendría que decir nada. La dolencia no remitía, así que finalmente se decidió a buscar ayuda. En aquella época, Edgar mantenía cierta amistad con el doctor Al Lane, que era homeópata. Y el doctor Lane le sugirió al joven Edgar que podría probar con la autohipnosis. Los sucesos posteriores cambiarían el destino de Casey. El 30 de marzo de 1901, en una casa de dos pisos situada en el número 7 de West Street, en Hopkinsville, Kentucky, Edgar Casey yacía en un sofá en un estado contemplativo y meditativo de autohipnosis. En ese instante, ante sus padres y quizá a otras personas que hubiese en la habitación, dejó a todos boquiabiertos describiendo lo que le pasaba a su garganta y el tratamiento que debía seguir. Esa fue su primera lectura, el 30 de marzo de 1901. Mientras dormía, Casey describió clara y minuciosamente su dolencia y el remedio. No tardaron en llegar médicos y pacientes de todas partes para que el hombre con visión de rayos X diagnosticase y curase sus enfermedades. Uno de los aspectos más sorprendentes de las lecturas de Edgar Casey era la agudeza con que captaba lo que había en el cuerpo de cada persona. Leía el cuerpo humano como una máquina de rayos X y empleaba terminología médica, lo cual resulta desconcertante. En 1905, Casey explicó a los cirujanos cómo debían tratar la pierna de un vecino llamado George Dalton, sugiriéndoles que unieran el hueso con un clavo. Los médicos habían dicho que Dalton jamás volvería a caminar, pero lo hizo. Por lo que sabemos, fue la primera vez que se empleó un clavo en la historia de la medicina. En el verano de 1911, los médicos le dijeron a Casey que su mujer padecía una tuberculosis grave e iba a morir. Ella siguió su tratamiento y se recuperó rápidamente. La fama de Casey como sanador no tardó en extenderse. En el New York Times, los médicos mostraban su entusiasmo por Casey. Su empleo de la jerga de la psicología está a la altura del de cualquier profesor de anatomía nerviosa, aunque al recobrar su estado normal carece de formación, sobre todo en lo que respecta a cuestiones médicas de las que no sabe nada. Casey realizaba predicciones de una precisión asombrosa, pero seguía un proceso muy sencillo. No era nada misterioso. Se sentaba en un sofá, se aflojaba la corbata o el cuello de la camisa, se desataba los zapatos, cruzaba las manos sobre la barriga y se relajaba. 
En un momento dado, sus ojos comenzaban a moverse durante 30 o 60 segundos. Y ese era el momento en que podía plantearse una pregunta a Edgar Casey. Solo necesitaba saber el nombre de la persona para la que realizaba la lectura y dónde se encontraba en ese momento, ya fuese en California o en Kalamazoo. Curiosamente, Casey no recordaba nada al abrir los ojos, tanto si realizaba un diagnóstico como si recetaba un remedio o predecía el futuro. No recordaba nada de lo que había dicho en su lectura. Pronto, algunos clientes comprendieron las posibilidades de su don. La gente deslizaba una pregunta sobre qué caballo iba a ganar cierta carrera o qué iba a suceder en la bolsa, y él respondía. Mientras sus clientes se enriquecían gracias a él, Casey padecía inexplicables dolores de cabeza. Cuando intervenían intereses egoístas era como si la pantalla del radar se volviese borrosa. Sus predicciones no resultaban igual de claras o precisas. Se ponía enfermo o se le revolvía el estómago. Al final dijo, se acabó, no volveré a hacer esto. En 1912, Casey, desencantado, abandona Hopkinsville junto a su joven esposa Gertrudis y Hugh Lynn, su hijo. Se muda a Selma, Alabama, donde retoma su trabajo de fotógrafo. Trabajó en eso hasta que a mi hermano se le cayó una cerilla en una lata de pólvora y se quemó terriblemente la cara. Todos los médicos aseguraron que no recuperaría la vista y mi hermano le pidió a mi padre que hiciera una lectura. Dos semanas después, tras seguir los consejos de su padre, el ojo de Hugh Lin estaba como nuevo. Mi padre se dio cuenta de que podía volver a ayudar a la gente y que quizá era lo que debía hacer. Pero sería mi madre la única que formulase las preguntas para evitar que se repitiera lo de Hopkinsville. Casey estaba a punto de descubrir nuevas habilidades. Sus escalofriantes visiones iban a convertirlo en el profeta más importante del siglo XX. En la década de 1920, Europa todavía se estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial. Por el contrario, Norteamérica disfruta de su transformación en una superpotencia mundial. Es una época de frivolidad y diversión, y una época de cambios vertiginosos. Se estaban formando grandes corporaciones, crecía la tecnología y las gentes sencillas de épocas anteriores daban paso a una sociedad mucho más compleja. Edgar Cayce es, al igual que los grandes actores y poetas, un individuo que expresa las necesidades colectivas de la época, el lugar y la cultura en que vivió. Los clientes realizan consultas muy diversas. Los prospectores petroleros lo visitaban para preguntarle sobre la situación de los pozos de petróleo. Algunas de las lecturas más notables antes de 1923 están relacionadas con el petróleo. Son lecturas geofísicas. Edgar Cayce facilitó informes casi milimétricos sobre las condiciones geofísicas de un determinado lugar. Y siempre acertaba, daba en el blanco. El profeta durmiente conoció también a grandes pensadores de la época. Hizo lecturas para Thomas Edison sobre la naturaleza de la electricidad. También para Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, que padecía una enfermedad cardíaca. Sabemos que hizo lecturas para George Gershwin y también para Nelson Rockefeller. Su trabajo psíquico fue muy ecléctico. Sus predicciones sobre hechos a nivel mundial que incluyen fechas y gráficas descripciones de sucesos futuros son una prueba de sus poderes proféticos. Algunas lecturas de este tipo son realmente espeluznantes. Parecía estar leyendo los titulares con cuatro años de antelación. En 1925, estando en trance, un cliente le preguntó sobre el futuro económico y él le contestó, será mejor que vendas tus acciones. Habrá que tener cuidado ante las fuerzas adversas que surgirán en 1929 para que no salga perdiendo la entidad. Casey predijo la llegada de la depresión con cuatro años de antelación. En 1931 acertó al pronosticar el fin de los malos tiempos que seguían asolando el país. En la primavera del 33 se producirá una mejoría definitiva. The only thing we have to fear is fear itself. 
Sin duda se refería al New Deal cuando comenzamos a superar lentamente la depresión. Casey también predijo la siguiente guerra mundial antes de que nadie pudiese imaginar algo semejante. En 1935, Edgar Casey realizó una lectura para un transportista de 29 años que deseaba obtener información sobre cuestiones de índole internacional. Casey predijo una alianza entre austríacos, alemanes y japoneses. Y dice en su lectura que si la divinidad no interviene, el mundo arderá. En 1935, nadie podía imaginar que algo así fuese a suceder. La sociedad de naciones seguía en funcionamiento y no parecía probable que estallase otra guerra, pero... Parece que Edgar Cayce tuvo una especie de presentimiento psíquico sobre el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente las noticias que llegaban presagiaban una posible guerra, pero él adivinó el momento en que todo comenzaría e incluso su final y muchas de las cosas que sucedieron durante los años del conflicto. Casey también previno revueltas sociales que se produjeron mucho después de su muerte en 1945. La precisión de las predicciones de Edgar Casey también se hace notar en sus declaraciones sobre la instauración de la ley de la calle en los Estados Unidos, si no se producían algunos cambios sociales. Surgirá la división en vuestra propia tierra antes de que llegue el segundo presidente que morirá durante su mandato, la ley de la calle. En abril de 1945, Roosevelt muere ocupando la presidencia. En noviembre del 63 se produce el asesinato de Kennedy, cuando se intensifica el movimiento por derechos civiles. Este ejemplo nos demuestra que Edgar Casey fue también un importante analista de cuestiones sociales. Declaró que si no se reordenaba en cierta medida la sociedad, si no se equilibraban las cosas, habría dos leyes diferentes, una para los ricos y privilegiados y otra para los pobres, y que se avecinaban cambios enormes y complicados para nuestra cultura. Casey no era ni republicano ni demócrata. No defendía unas ideas políticas determinadas, pero sí tenía un claro compromiso moral sobre lo que debíamos hacer para cumplir nuestro destino como nación. Las visiones de Casey sobre los disturbios sociales, la guerra o la medicina se habrían perdido de no ser por Gladys Davis, una joven taquígrafa contratada por Casey en 1923 para registrar sus palabras cuando entraba en trance. Fue mucho más que una taquígrafa. Ella fue la que completó el trabajo y hoy tenemos las lecturas gracias a Gladys Davis. Tomaba notas durante la lectura y después las pasaba a máquina y enviaba una copia a la persona interesada. Para mantener la confidencialidad, se eliminaban los nombres de las personas que encargaban las lecturas y se sustituían por números. A Casey no le importaba si sus clientes eran pobres o poderosos. Nunca cobró dinero por sus lecturas. Dependía de las donaciones que recibía. Una decisión que afectó mucho a su familia. Teníamos problemas financieros continuamente. Mi madre se preguntaba con frecuencia qué comeríamos a la semana siguiente. Cuando hacía dos o tres lecturas seguidas y tenía algo de dinero, compraba un saco de tierra para el jardín o un frutal nuevo. Mi padre hacía aquello porque sentía que ayudaba a la gente y eso es lo que él quería. La mayor ambición de Casey era abrir un hospital en el que tratara a sus pacientes de acuerdo a sus lecturas. En 1925 se mudó a Virginia Beach, donde abrió un hospital tres años más tarde. Cerró en 1931, en plena depresión. Después del fracaso del hospital, lo había perdido todo. Le oí decir que aquel era el momento más triste de su vida. Pero en cualquier caso, Casey jamás perdió su don profético. 
De hecho, en la década de 1920 surgió otra serie de asombrosas profecías que han conservado su vigencia hasta hoy y podrían cambiar por completo la historia. Edgar Cayce repitió durante 43 años de su vida el acto de tumbarse en un sofá, colocar sus manos sobre el plexo solar y entrar en trance. En dicho estado realizaba un viaje espacial y temporal que le permitía predecir guerras, diagnosticar enfermedades y en algunas de sus lecturas más misteriosas reescribir la historia. Al estudiar sus predicciones resulta interesante observar algunas de sus declaraciones retrocognitivas en las que echaba la vista atrás y hablaba de cosas que no se encuentran en los libros de historia. Casey parecía conocer secretos del pasado que solo han podido revelar los aparatos de alta tecnología y años de excavaciones. Mucho antes del descubrimiento en 1947 de los manuscritos del Mar Muerto, Casey habló de una antigua secta del judaísmo, los esenios, que según los especialistas estaba formada solo por hombres. Casey dijo que los esenios eran una comunidad compuesta por hombres, mujeres y niños. Los especialistas tenían sus dudas hasta que en la década de 1950 y tras la muerte de Casey, los arqueólogos desenterraron esqueletos de mujeres esenias cerca del lugar donde se habían hallado los manuscritos. También habló de temas geológicos interesantes. Sugirió que en algún momento el río Nilo había discurrido en dirección contraria a la actual y que desembocaba directamente en el océano Atlántico. En la década de 1980, imágenes captadas desde el espacio revelaron la existencia de valles fluviales desconocidos bajo las zonas más áridas del Sáhara. Las imágenes y estudios realizados en dichos lugares han confirmado que el Nilo cruzó en algún momento el Sáhara para desembocar en el Atlántico. Durante la vida de Edgar Cayce, muchas de las cosas que decía sobre civilizaciones perdidas y el mundo antiguo se consideraban ciencia ficción. Hasta la segunda mitad del siglo y hasta que se hallaron los manuscritos del Mar Muerto, la gente no estudiaba sus lecturas de forma seria y realista, pero a partir de ahí comenzaron a pensar que quizá no eran tan descabelladas como realmente parecían. Es probable que las lecturas históricas de Casey más sorprendentes sean las relacionadas con la tierra perdida de la Atlántida. Edgar Casey consideraba la Atlántida el primer gran Edén sobre la Tierra. Es anterior al Edén que conocemos, el situado entre el Tigris y el Éufrates, el de Adán y Eva. Edgar Cayce consideraba que la Atlántida era un continente enorme, en mitad del océano Atlántico. Los hombres que vivían allí poseían un profundo conocimiento de las fuerzas del universo y eran capaces de aprovechar dichos poderes para construir aparatos como objetos voladores, cristales, etc. Sin embargo, según las lecturas, los atlantes abusaron de su poder sobre la naturaleza y la Atlántida desapareció a causa de un cataclismo hace unos 10.000 años. La profecía de Casey más concreta decía que partes de la Atlántida volverían a salir a la superficie en 1968. No lo hicieron, pero aquel año se descubrió en las Bahamas una extraña formación rocosa conocida como el Camino de Bimini. La mayoría de los arqueólogos creen que se trata de roca de playa que consiste en rocas que se fracturan en paralelo a la costa, pero se tuercen al final formando algo así como una jota, lo cual resulta extraño. Nadie ha reunido pruebas concluyentes que demuestren que la Atlántida se encuentra bajo las Bahamas. Pero según Casey, Bimini no es el único vínculo que nos queda con el continente perdido. Antes de su destrucción, los atlantes ocultaron documentos sobre su historia en otros lugares, según él. Uno se escondió en la península de Yucatán y el otro en la zarpa derecha de la Esfinge, en Egipto. A principios de los años 90, el doctor Robert Schock, profesor de geología de la Universidad de Boston, llevó a cabo estudios geológicos y sísmicos sobre la Esfinge. No me metí en esto para confirmar lo dicho por Edgar Cayce ni ningún otro psíquico o profeta. No sabía nada de él, aparte de su nombre. Shock y su equipo realizaron un descubrimiento sorprendente. Conseguimos realizar un modelo de lo que se esconde bajo la gran esfinge. Bajo la zarpa izquierda de la esfinge y delante de esta, a unos 25 metros de profundidad, hay una gran cámara. 
Por su forma regular, creemos que fue realizada por el hombre. Y no solo eso, sino que hay algo en su interior. Por su forma de resonar, por su zumbido, creemos que hay algo en la cámara. ¿Se ocultarán ahí los documentos de los que habló Casey? Nadie ha seguido explorando por el momento, aunque hasta ahora las fascinantes profecías de Casey sobre la Atlántida no han cumplido las expectativas. No obstante, hay quien defiende que será el método de Casey y no su material el que tenga mayores repercusiones en nuestra forma de entender el mundo y a nosotros mismos. De hecho, él afirmaba que con un poco de práctica todos podríamos hacer lo mismo que él. No creo que exista ni una sola persona que no posea mi habilidad. Si está dispuesta a sacrificarse y olvidar su propio interés, requisito indispensable para desarrollar dichas habilidades. Casey podía incluso describir de dónde obtenía la información a la que accedía cuando entraba en trance. Según él, provenía del subconsciente del individuo para el que realizaba la lectura y de los registros acásicos, una fuente universal de conocimiento que albergaba todos los pasados, presentes y futuros de la humanidad. Edgar Cayce decía que al ponerse en un plano superior, el tiempo y el espacio desaparecen. El futuro y el pasado no existen. Todo sucede en un fascinante momento de expresión aunque el tiempo es una ilusión con un propósito. Las lecturas de Casey también sugieren que es posible cambiar el futuro. Una idea que compartía otro gran profeta, Nostradamus. Edgar Casey y Nostradamus creían que el futuro es maleable, que se puede alterar. También es verdad que los profetas son a la vez propagandistas, intentan convencer al futuro de que cambie de rumbo. ¿Por qué querría Casey cambiar el futuro? ¿Y qué terribles cataclismos predijo para el nuevo milenio? Realizó predicciones espectaculares sobre cambios en el planeta, hechos más catastróficos de lo que quizás seamos capaces de imaginar. Desde Nostradamus a los mayas, los profetas y las tradiciones proféticas advierten de terribles cambios en el planeta que no tardarán en producirse. Los mayas sentían que llegaría un momento, más o menos en la época en la que nos encontramos, en el que se produciría una gran destrucción. Hablan del día del fruto marchito y de la gran tempestad, términos que no son nada halagüeños. Los Hopi hablan de la muerte de los árboles y de drásticos cambios climatológicos que provocarán la llegada del gran día de la purificación. Nostradamus alude a los muertos que salen de sus tumbas y la madre Shipton advierte Ante el rugido de los océanos y las tormentas desaparecerá nuestro mundo y nacerá uno nuevo Las predicciones de Casey para el nuevo milenio son tan alarmantes como las de los profetas que le precedieron Casey realizó predicciones espectaculares sobre cambios en el planeta entre las que destaca la que se refiere a un cambio en el eje rotacional de la Tierra Sería catastrófico, ni siquiera somos capaces de imaginar las consecuencias de algo así. Si el eje de inclinación de la Tierra cambiase ligeramente, toda la masa del planeta tendría que reconfigurarse. Cambiarían las cuencas oceánicas, la situación de los valles y de las montañas. Algunas de las visiones de Casey son realmente terroríficas. Habla del hundimiento de Japón en el océano y de inundaciones en el sudeste de Estados Unidos que quizás se produzcan de forma gradual, pero que serán permanentes. Casey también advirtió que la costa este no se libraría. Parte de la costa este de Nueva York o la propia ciudad de Nueva York desaparecerá en su mayor parte. Esto, sin embargo, lo presenciará otra generación. Por el contrario, la desaparición del sur de Carolina y Georgia llegará mucho antes. También señala que se producirán en Europa repentinos cambios a nivel geológico o climatológico. Esos cambios forman parte de las predicciones de Casey sobre la alteración de los polos. Declaró que los grandes lagos descenderían hasta el valle del Mississippi y que desde ahí llegarían hasta el Golfo de México. Resulta sorprendente que Casey, que no sabía nada en absoluto sobre tectónica de placas, dijese que señales en el interior de la Tierra nos prevendrían de la llegada del cambio de los polos. La predicción más impresionante de Edgar Casey es la que habla de importantes cambios en el planeta, 
que se irían haciendo cada vez más patentes a partir de 1958 y hasta 1998. A partir de esa fecha, la tendencia se haría todavía más pronunciada, con lo que sabremos que se acerca la alteración de los polos. Se producirán levantamientos en el Ártico y en el Antártico que provocarán erupciones volcánicas en las zonas tórridas. Todo esto sucederá en el periodo comprendido entre el 58 y el 98. La actividad volcánica está aumentando. En los últimos 50 años, la actividad en la zona tórrida, así como en el resto del planeta, ha aumentado un 500%. Casey también pronosticó una oleada de fuertes tormentas y terremotos en este periodo. En los últimos 10 años la actividad sísmica en el Atlántico ha sido mayor que nunca y cada vez se detectan más terremotos en todo el globo. En 1999 unos investigadores alemanes registraron más de 200 terremotos en el círculo polar ártico en tan solo 7 meses. ¿Compartían acaso Casey y Shipton Nostradamus, los mayas y los Hopi el mismo libro de profecías? Da la impresión de que hombres de distintas culturas han coincidido en una especie de conocimiento universal. Nostradamus y Casey también coincidieron en ese aspecto. ¿Está a punto de desaparecer el mundo tal y como lo conocemos? Parecen coincidir en que se producirá algún tipo de desastre relacionado con el cielo, con las cosechas, con la subida del nivel del mar. Cada uno hace hincapié en un aspecto determinado, pero están de acuerdo en que se aproxima una fase de crisis evolutiva. Son muchas las tradiciones proféticas que hablan de periodos de destrucción, cataclismo, muerte y devastación. Esas predicciones son una llamada de atención para el ser humano, los distintos países y el mundo, sobre la necesidad de prestar atención a nuestra relación con el planeta, con la naturaleza y entre los propios seres humanos. A pesar de lo lúgubre de sus profecías, Casey creía en el presente. También creía, al igual que Nostradamus y otros profetas anteriores, que tenemos algo que decir sobre lo que suceda en el futuro. En cualquier caso, en 1939, tal y como había predicho Casey, estalló la Segunda Guerra Mundial. Y en 1941, cuando Norteamérica se vio envuelta en el conflicto, empezó a recibir cartas de personas que le preguntaban sobre la suerte de sus seres queridos que peleaban en el extranjero. Edgar, por sus propias lecturas, sabía que no debía realizar más de dos sesiones diarias, una por la mañana y otra por la tarde, porque cada lectura psíquica acarreaba un gran desgaste emocional para su sistema. Pero Edgar no sabía decir que no, y eso supuso su perdición. Durante el verano de 1944, hacía siete u ocho lecturas al día. En septiembre de 1944, Edgar, agotado, sufrió un derrame cerebral. Murió el 3 de enero de 1945 en Virginia Beach. Fue enterrado en Hopkinsville, Kentucky, su ciudad natal. En el exterior del cementerio, una placa de bronce recuerda su trabajo. Muchos creen que fue algo más que un gran profeta. Relegar a Casey al lugar de alguien que simplemente predecía el futuro lo convierte en una mera atracción. Dejó un material de tanto valor que constituye más bien una fuente de información que puede ayudar a la gente en este mismo momento. Fue muchas cosas a la vez. No podemos ponerle la etiqueta de místico, ni la etiqueta de psíquico, ni la de profeta. Al final no tiene importancia si las lecturas de Edgar Casey fueron acertadas o no respecto a la historia de Egipto o de la Atlántida, o si dicha historia existió. Para mí lo auténticamente importante es que nos ayudó a comprender mejor quiénes somos y por qué estamos aquí. Hoy, el material de Casey sigue arrojando luz sobre casi cualquier cuestión bajo el sol. A través de lo que quiera que hiciera e independientemente de la manera en que lo hiciera, Casey, al igual que los grandes videntes que le precedieron, dejó una visión sobre nuestro posible futuro. Aún está por ver si sus predicciones se cumplirán.